phơi là tiếp tục tô lại những khu vực giáp ranh của phần đầm trên lưng và phần dưới bụng tôi thay đổi cái phần rén đâm về cái việc cái stem nó xoay như thế nào khi mình vẽ một cái nó cọ xe cỏ nhỏ hơn thì những cái đốm nó cũng nhỏ lại những cái đốm ngẫu nhiên nó cũng nhỏ lại phần ở trên lưng đoạn này cũng trống quá chưa có phủ nhiều qua cái màu nền cho nên tôi tô vẽ lại Tôi tạo thêm một layer nữa để chi tiết hơn cho phần review Tôi đặt tên Lớp uh, chi tiết này Tôi muốn sử dụng một cái stem dạng các cái vết nhăn Stem này tôi đã tạo từ Photoshop Các bạn có thể tự tạo những cái stem như thế này Dựa vào cấu trúc của cái uh, dạng texture mà các bạn cần vẽ thì các bạn sẽ tạo trong Photoshop và lưu lại thành đuôi chấm tiếp Có thể import được vào để dùng những cái stem như thế này Tôi chọn một màu xám xanh Và khi vẽ với nát cỏ rắn đông là ngẫu nhiên Thì tôi gọi những cái vệt nhăn rất là tự nhiên về cơ bản thì cái da của con cá à, rất phức tạp nó có nhiều cái kết cấu nhiều lớp nhiều tầng hơn cho nên à, ta phải sử dụng nhiều lấy như vậy phần à, dưới bụng thì màu sáng tôi dùng cái à, stem này và đã đổi thành màu đậm hơn nhưng à, ngược lại khi mà vẽ trên cái phần lưng thì tôi à, đã thay đổi một cái màu hơi sáng hơn bởi vì cái màu nền trên lưng cái màu à, đang là màu đậm có lại sáng thêm một chút nữa vì các nếp nhăn tương đối rõ hơn Tôi nghĩ là có thể thay đổi thêm một cái, uh, cái loại stem nữa Stem này là gồm những cái vết nhỏ rạng giống như là vết chân chim Tôi thay đổi màu thành màu xám Và thay đổi xe cỏ khá lớn Để những cái vết này à, lớn hơn Khi xuất hiện được phần à, da của cá Tôi xuống làm layer bên dưới 
Tôi muốn uh, xử lý lại một vài chỗ Tôi thay đổi màu đậm hơn Một vài chỗ UV chỉ được tốt Trong các phần làm unwrap Tôi uh, muốn ít chi tiết hơn cho khu vực này Để tránh cái tình trạng Tết chơi bị chạy Tôi tô lại khu vực này Bằng một cái stem Có màu đều hơn Phần à, ranh giới giữa phần lưng Và phần bụng um, Có độ tiền phản nhiều hơn Và chi tiết hơn Tôi đi phần thân để ra tết che trên cái phần mắt của con cá Vì mắt của con cá khá nhỏ cho nên tôi chỉ vẽ trùng và một lại dìa Tôi vẽ trực tiếp trên màu nền Trước hết tôi muốn tôi đều lại cái màu nền của con mắt cá Tôi vẽ một bao nâu đậm cho cái trong mắt Vì UV đã để chung mắt bên trái và mắt bên phải Cho nên chỉ cần vẽ một bên là bên kia sẽ có Tôi cho màu răng, một màu trắng ngà có lẽ phần bên trong cái miệng cá phải thay đổi một cái màu tôi chọn một màu hồng nhạt tôi thay đổi xe cỏ nhỏ lại và tô vẽ vào trong cái phần lòng miệng của con cá Như vậy, đến thời điểm này thì tôi đã tạo xong cái phần diffuse map cho con cá là phần diễn tả về màu sắc. Phần tiếp theo tôi sẽ vẽ map, bum map và specular. Bum map diễn tả cái độ lồi lỗm và specular sẽ diễn tả cái độ bóng trên bề mặt của mô hình.